നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിഷൻ ടു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നല്ലേ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർഫസ് എടുത്തു ആ സർഫസിൽ നമ്മുടെ നേക്കഡൈക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നഗ്നമായ നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസും അതുപോലെ ഹിൽ ഫോമേഷൻസും ഉണ്ടാവും അതായത് കൊറുഗേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കൊറുഗേഷൻസ് കാരണം പരസ്പരം മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സർഫസ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നു ആ ബോഡി ഈ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സർഫസിലുള്ള ഡിപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ഫോമേഷൻസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ അറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് എസ് ടു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർക്ക ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എഗൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വൺ ഈസ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർക്ക എന്താ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും അതുപോലെയുള്ള ഒരാളാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും ഓക്കെ എന്താണ് റോളിംഗ് എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഒരു ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഉരുണ്ട് പോവാണ് റോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ് വെൻ എ സർഫസ് ഈസ് റോൾഡ് ബൈ അനദർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ് വെൻ എ വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റോളിംഗ് ഓവർ അനദർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൻ എ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് സ്ലൈഡിങ് ഓവർ എ സർഫസ് യു വിൽ ഡെവലപ്പ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് റോളിങ്ങും സ്ലൈഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ ലാർജ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് ആയിരിക്കും സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർക്ക് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി less than 1 because static is more so dynamic by static ratio is less than 1 static to dynamic ratio is more than 1 so itrayam karyangal aa friction e kurichulla aadya paadam then ini nammal parayan povunnathu korchu terminologies aanu adil first term aanu nammade first varuna aal endana limiting friction ennu orga oro term nam pradhanyam undu ella term um nammade psc parisha chodichittullathana appo oro term um കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കീവേഡ്സ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഡൈനാമിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബോഡി ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രിക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ദ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെൻഡിങ് ടു മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രിക്ഷനാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സോ ലിമിറ്റിംഗ്
coefficient of friction coefficient of friction and the coefficient of friction this limiting friction is always proportional to the normal reaction for a normal reaction surface not angle limiting friction is always proportional to normal reaction that means the ratio of limiting friction and normal reaction is always a constant and that value is known as coefficient of friction for coefficient of friction is the ratio of limiting friction to normal reaction in the mall kavisham moonamathuri terminology angle of friction endana angle of friction nan ivide angle of friction kodukkan povana symbol theta yana okay theta yana nan ivide ubhayikkunna symbol phi ubhayikkam alpha ubhayikkam endu venangalu ubhayikkam theta yana nan use cheyathu angle of friction ennu parnal it is the angle between the resultant of namukku limiting friction undayirunnu normal reaction undayirunnu friction is always opposing motion adondana limiting friction towards left like kodutha the resultant appo ivide rendu force ingane undengil avada the resultant will be in this direction appo angle of friction ennal it is the angle of friction is the angle between the resultant of limiting friction and normal reaction with the normal with the normal and that value is known as angle of friction for the interesting idle result on the mu that is coefficient of friction is equal to tan theta appo angle of friction kandupidikan ara arnjalum madi coefficient of friction arnjalum madi so moonu definitions clear ay first one is limiting friction then coefficient of friction then angle of friction then the fourth one is cone of friction okay valare rasakaramaya oru aalana cone of friction okay if the force p is revolved in 180 degree and then again it's revolved in 180 degree adayad 360 degree appo ip ne njan 360 degree karakunu in horizontal plane okay appo tirichu thodangi eduthu thanne varum okay pakshe njan aadyam ee kaanikkan vendi ningalku 180 degree mathram റിവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പി എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മാറില്ല നൗ ദ റിസൾട്ടൻ വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ റിസൾട്ടൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി തീറ്റ അഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പി റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് there will be a generation of a right circular cone with central angle to theta okay appa definition of cone of friction is when the force is revolved in a horizontal plane are revolved cheyunu are revolved cheyunu resultant revolves with respect to the normal generating a right circular cone with semi central angle with semi central angle adha pagadi with semi central angle angle of friction with central angle twice the angle of friction okay in the physical significance and now come if the resultant resultant lies within cone of friction the body remains stationary other people work a result and cone of friction at the angle a poor body will be stationary then the last term of a son of the term angle of repose in the honor angle of repose ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ടിപ്പർ ലോറിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ടിപ്പർ ലോറി എടുക്കാം ഒന്നിൽ ഗ്രാവൽ കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ടാമത് ടിപ്പർ ലോറിയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നു മണൽ സാൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പർ ലോറിയിൽ ക്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ മൂന്ന് ടിപ്പർ ലോറിയും ഒരിടത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഒരേ സമയം ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ ദ ഹോൾഡിംഗ് പാൻ പൊക്കുന്നു ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഓരോ ആംഗിൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും താഴെ വീഴും അത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആംഗിൾ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബോഡി വിൽ റിമൈൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് അലോൺ ഇറ്റ്സ് എ മാക്സിമം ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എ ബോഡി ക്യാൻ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്ലീപ്പ് ഓർ റീപോസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം ആ ബോഡിക്ക് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ മാക്സിമം എത്ര ആംഗിൾ വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് ഒര
ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ആയിരിക്കും ഈ ആൽഫയേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഡൗൺ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഇസ് സെയിം ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കിയാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കാം എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ബിഫോർ ദ ബോഡി ജസ്റ്റ് മൂവ്സ് ക്വയഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണെന്ന് ഓർക്കണം റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ it's a cone developed by the revolution of resultant with respect to the normal generating a right circular cone with semi central angle uh, with semi central angle cone of friction ano uh, with semi central angle angle of friction angle of friction ana semi central angle okay then angle of repose this is the angle an inclined plane can make with the horizontal such that the body sleep rest or repose due to its self weight alone okay appo idu koodi kaynal end same body thaayeki varum clear aano appo idana friction de initial definition um adu relate cheyidekuna terms okay nammal loss of friction like kadakunu endana loss of friction loss of friction paranjathu aa peru nokkam coulomb's loss of friction loss of dry friction loss of solid friction ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത കൂളം ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂളമ്പും മോറിനും കൂടെ ചേർന്നാണ് എം ഒ ആർ ഐ എൻ മോറിൻ മോർ സർക്കിളിൻ്റെ മോർ അല്ല അവർക്ക് കൂളമ്പും മോറിനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേണം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ആക്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വിച്ച് ബോഡി ടെൻസ് ടു മൂവ് അപ്പോൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ആക്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വിച്ച് ബോഡി ടെൻസ് ടു മൂവ് രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ റീച്ച് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി 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 ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ വരെ എത്തും ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വായിക്കട്ടെ ഫൈവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ സിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സിക്സ് ഞാൻ ഇതിനെ സെവൻ ആക്കി മൂവ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി 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 വരുന്നു ടിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ okay so as the force increases friction also increases till limiting value a ah, limiting value nannal it is 7.1 nakkel the body moves that means friction will be less than 7 okay angane anengile body move cheyan pilla appo second endana second law friction will attain a maximum value when the limiting value is reached the third one the limiting friction always bears a constant ratio with normal reaction the limiting friction will bears a constant ratio with normal reaction and that is known as coefficient of friction then endana naalamathad ee naalum anjum eppozhum orthirikka it's important fourth one is friction is independent okay friction is independent now what kaana avada important friction is independent independent of area of contact independent of area of contact eppozhum valare marannu povunnaanu independent of area of contact okay it depends on nature of surface okay it depends on nature of surface enna nature rough surface aano smooth surface aano ennaanu avade depend cheyunnathu appo anj loss orka first one friction always acts in a direction opposite to which the body tends to move second one friction will increase to a value till the limiting value is reached third one ratio of limiting friction to normal reaction is coefficient of friction then fourth one it is independent of area of contact 
and it depends on nature of contact surface okay clear aanu vishwasikkunnu